ஓம் சாந்தி குஷி குஷியா இருக்கிறீங்களா பதினேழு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முருகேரி விஷன் இன்னைக்கு பாபா சொல்றாரு தூய்மை ஆகுறதுக்கு தான் பாபா குழந்தை ஆகி இருக்கிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் தூய்மை இழக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் உங்களை உடல்னு புரிஞ்சு உடல் உணர்வுல வர்றது தான் ஸோ அதுல இருந்து விடுபட்ட அசரீரியாகுங்க அதாவது வெறும் ஆத்மா உடலே எனக்கு கிடையாது வெறும் ஆத்மாவா இருக்கிறேன் என்னுடைய அப்பா பரமாத்மாவை நினைவு செய்யறேன் அப்படின்னு பாபாவை நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க அடுத்தது பாபா சொல்றாரு ஆஹ் புதுசா வர்ற குழந்தைங்களை ஏழு நாள் உட்கார வச்சு அந்த ஏழு நாள் பட்டி கொடுக்கும் போதுதான் இந்த ஞானம் அவங்களுக்குள்ள போய் பதியும் ஆஹ் அப்படி இல்லைன்னா உள்ள வந்துட்டாங்க விகாரி ரொம்ப நோயாளிகளா இருக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அது ஐசியூ அது ஐசியூன்னு கூட சொல்ல முடியாது ஆமா ஐசியூ மாதிரி ஐசியூல ஐசோலேஷன் யூனிட்ன்னு ஒண்ணு வைப்பாங்க அதுக்கு ஒரு நல்ல பேர் இருக்கும் மருத்துவர்கள் ரொம்ப சீரியஸான டெட்லி டிசீஸ் பயங்கரமான தொத்து வியாதி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களை அப்படி தனியா பிரிப்பாங்க ஆஹ் ஒரு சில வியாதிக்கு மருந்தை கண்டுபிடிக்க திடீர்னு ஒரு வைரஸ் எல்லாம் பரவுதுன்னு வச்சுக்கோங்கன்னா அவங்களை அப்படி வச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த டாக்டரே ரொம்ப ப்ரிகாஷன் எடுப்பாங்க சில சமயம் அந்த டாக்டரே இறந்துடுவாங்க டாக்டர் நர்ஸ் எல்லாம் கூட இறந்துடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வியாதி விகார வியாதியில இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்கள தனியா வச்சு இந்த ஞான அமிர்தத்தை கொடுத்து நோயற்றவர்களா ஆக்கணும் நீங்க ஸோ இது வந்து ஒரு யுக்தி அதே மாதிரி கும்பலா வராங்கன்னா அவங்களுக்கு தனித்தனியா ஃபார்ம் கொடுக்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க அவங்க நம்ம தர்மத்தை சார்ந்தவங்க தானா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சும்மா நேரத்தை வீணாக்க கூடாது அவசரம் ஓம் சாந்தி அப்படின்னா ஓம்னா நான் ஆத்மா என்னுடைய சுய தர்மம் அமைதி இதெல்லாம் என்னுடைய கருணேந்திரியங்கள் பட் நான் வெறும் ஆத்மா தான் பரமாத்மாவுடைய குழந்தன்னா சாந்தி தாமத்துல வசிக்கிறேன் நடிக்கிறதுக்காக இங்க வந்துதான் ஆகும் அந்த சாந்தி தாமத்துலதான் பாபாவும் இருக்கிறாரு அவரு எதிரில இப்ப உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க பாபா சொல்றாரு உன்னுடைய சுய தர்மம் அமைதி தானே அப்ப அமைதியில இருக்கும் என்னானாலும் அமைதியை விட்டுடாது இதுதான் முக்கியமான முக்கியமான பயிற்சி நம்மளுடைய மிகப்பெரிய ஆயுதம் அமைதி தான் இது தூய்மையற்ற உலகம் எல்லாரும் தூய்மையற்றவர்களா இருக்கிறாங்க தூய்மையான இல்லற தர்மம் இருந்துச்சு அதைத்தான் சுகதாமம்னு சொல்றாங்க இப்ப தூய்மையற்ற பாரதமா மாறிடுச்சு ஸோ இது மாறி மாறி நடக்கும் ஸோ தூய்மை ஆக்கிறதுக்காக தூய்மையற்ற உலகத்துல பாபா ஒரே தடவை வர்ற வரும்போது எல்லா நாஸ்திகர்களா இருக்கிறாங்க எல்லா நோயாளிகளா இருக்கிறாங்க அப்பாவை தெரியாத அனாதைகளா இருக்கிறாங்க அதனாலதான் அவ்வளவு குழப்பம் வீட்டுக்கு வீடு ஸோ அந்த அமைதியான ராம ராஜ்யத்தை உருவாக்கணும்னு காந்திய நேருவும் கனவு கண்டாங்க ஏன்னா ஒரு காலத்துல இருந்துச்சு பாரதம் அமைதியாகன்னு அவங்களுக்கு தெரியுது சன்னியாசிகள் வந்து அமைதிக்காக குடும்பத்தை விட்டுட்டு போறாங்க அது ரஜோகுண சன்னியாசம் ஆனா நீங்க குடும்பத்துல இருந்துட்டு ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் புத்தியில இருந்து விளக்குறீங்க அப்படி விளக்குறதன் மூலமாகத்தான் பாவாத்மாக்களா இருந்த நீங்க புண்ணிய ஆத்மாவா ஆகுறீங்க பாரதத்துலதான் இந்த விளையாட்டு இருக்கு தங்க வைர வைடூரியங்கள் நிறைந்த மாளிகைகள் நிறைந்த பாரதமாக இருந்தது ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு இன்னைக்கு சோழிக்கு சமமா ஒண்ணுமே இல்லாம ஆயிடுச்சு காரணம் தூய்மை இழந்துடுச்சு இவங்க ஏதோ கங்கையில போய் குளிச்சா தூய்மை ஆயிடும் நினைக்கிறாங்க தூய்மையாக்கும் அந்த சிவபாபா வராத வரைக்கும் அவருடைய ஞானத்தை கேட்காத வரைக்கும் யாரும் தூய்மையாக முடியாது அவருதான் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் அப்பா ஆனா அது தெரியாம கடவுள் எங்கும் நிறைந்தவர் நானே கடவுள் சொல்லி அவரை நிந்தனை பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க மம்மா பின்னாடி கேக்குறாங்க சூப்பரா மகிமை இப்ப நீங்க ஏக்கோங்கார்னு எல்லாரும் கடவுள்னா எந்த கடவுளுக்கு இந்த மகிமை கடவுள் ஒருத்தர் தான் அப்ப எல்லாம் எங்கும் நிறைந்தது தப்பு அப்படின்ட்டு இந்த ஞானத்தை சிந்தனை பண்ணி மம்மா சூப்பரா சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த பாரதத்தை வைரம் மாதிரி ஆக்குறவரே எங்கும் நிறைந்தவர்னு சொல்லி நிந்தனை பண்றீங்களே ஏன்னா ரிஷி முனிவர்கள் கூட ஆரம்பத்துல எங்களுக்கு படிப்பு பற்றிய படிப்பு ஒரு பற்றியோ தெரியாதுன்னு சொன்னாங்க ஆனா நீங்க என்னமோ இப்ப அவர் எங்கும் நிறைந்தவர்னு சொல்லிடுறீங்க தூய்மையற்ற நிலையில இருந்து தூய்மையாக்கி நம்மள தூய்மையான உலகத்தை ஆள்வதற்கு தகுதியுடையவரா மாத்திர 
ஆஸ்திய கொடுக்கிற நிரந்தரமா இருபத்தி ஒரு பிறகு சுகம் சாந்தி செல்வத்தை கொடுக்கிற எந்த லௌகிக தந்தையாலையும் இதை கொடுக்க முடியாது நமக்கு அப்பாவாகவும் டீச்சர் ஆகவும் ஆகி இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிற ஞான கடல் சிவபாபா அவருடைய மகிமை தான் மிக உயர்ந்தது மனித சிருஷ்டியின் விதை அவர் அதுல இருந்து வர பல தர்மங்களின் மரம் இது ஆனா அவரு உருவாக்கின அந்த ஆதி சனாதன தேவி தேவதா தர்மம் இப்ப சுத்தமாக மறந்துருச்சு மீண்டும் வெளிப்படுது இப்ப உருவாக்குறாரு ஸோ அதுக்காக இந்த ஞானத்தை எடுக்கிறீங்க பிராமணன் ஆகுறீங்க பிராமணன் ஆகி மீண்டும் தேவதையாக போறீங்க முழுசா எண்பத்தி நாலு பிறவி நீங்க தான் எடுக்கிறீங்க மற்ற தர்மத்தை சார்ந்தவங்க முழுசா எண்பத்தி நாலு பிறவி எடுக்க மாட்டாங்க இங்க நிறைய தர்மம் இருக்கிறதுனால ஒன்னோட ஒன்னு ஒத்து போறதே கிடையாது அசுர வழி சத்தியுகத்துலதான் தெய்வீக வழி இருந்துச்சு ஒரே வழி இருந்துச்சு பாபா சொல்றாரு நீங்க எல்லாமே உங்களுக்குள்ள சகோதரர்கள் அப்ப உங்க எல்லோருக்கும் ஒரே அப்பா இருக்கிறாருன்னு அர்த்தம் இல்லையா சோ அந்த அப்பா பிரம்ம பாபா அவருக்கும் அப்பாவா இருக்கிற சிவபாபா நமக்கு தாத்தா அவருக்கிட்ட இருந்து ஆஸ்தி எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் கிடைக்குது ஆண் பெண்ணு பேதமையே இல்லாம ஆனா லௌகிகத்துல அப்படி கிடையாது ஆண் குழந்தைங்களுக்கு தான் கிடைக்கும் பாபா சொல்றாரு முதன் முதல்ல என்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்தது இந்த பூமியில சத்தியுகத்துல நடிக்க வந்தது நீங்க தான் அதனாலதான் ஆத்மா பரமாத்மா பிரிஞ்சு வெகு காலம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க நமக்கு இப்ப தெரியும் புல் ஞானமும் உண்டாகி மறுபடியும் எப்படி வரும் எப்ப வருவாரு ஏசி எப்ப வருவாரு எல்லாமே தெரியும் கல்பத்துக்கு முன்னாடி யார் இந்த ஞானத்தை கேட்டாங்களோ அவங்களதான் வந்து கேட்பாங்க தேவதைகள் அனைத்து குணங்களும் நிரம்பியவர்களாக இருந்தாங்க ஆனா ராவணன் எல்லோரையும் அனைத்து குணங்களையும் இழக்க செஞ்சுட்டான் துர்கதி அடைய வச்சுட்டான் அதனாலதான் தேவதைகள் சிலைக்கு முடி முன்னாடி போய் எங்க கிட்ட எந்த குணமும் இல்லாத பாவியா இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க பாபா சொல்றாரு நீங்க எந்த அளவுக்கு பாபாவை நினைவு செய்யறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த நினைவுன்ற நெருப்பு மூலமாக பாவம் எரியும் இன்னைக்கு நிறைய தர்மங்கள் இருக்குது அதனால ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி நம்ம தர்மத்தை சார்ந்தவங்களா அப்படின்னு பார்த்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்கும் போது நம்ம தர்மத்தை சார்ந்தவங்களுக்கு தான் அம்பு தைக்கும் ஸோ தனித்தனியாக நீங்கள் புரிய வைக்கணும் எப்படி குளவி ஊதி ஊதி மற்ற இனத்து குழுவை குளவியாக மாற்றுதோ அது மாதிரி மற்ற தர்மத்திலிருந்து வந்தவங்களுக்கு இந்த ஏழு நாள் ஞானத்தை ஊதி ஊதி நம்ம தர்மத்தை சார்ந்தவங்களாக மாற்றுங்க அதுக்கான யுக்திகளை கற்றுக்கோங்க பிரம்மா குமாரிகள்னு போடுறேன் யாருப்பா இந்த பிரம்மா குமாரிகள் பிரம்மாவுடைய குழந்தைங்க இத்தனை பேரா அப்படின்னு யாருமே கேட்க மாட்டுறாங்க ஸோ அந்த ஒரு பிரம்மாவுடைய குழந்தைங்கன்னா நம்ம எல்லாம் சகோதர சகோதரிகள் நமக்குள்ள இச்சையான பார்வை இருக்கவே முடியாது இதை கற்றுக் கொடுக்கறது தான் இந்த ராஜயோகம் இதன் மூலமாக தான் நம்ம ராஜாவுக்கெல்லாம் ரா மேலான ராஜாவா ஆகுறோம் பரதானத்தில் பாபா சொல்றார் தாமரை சேத்துல இருக்கிற தாமரை அந்த சேத்துல இருந்து எந்த அளவுக்கு விலகி உயர இருக்குதோ அந்த தாமரை தான் எல்லோருக்கும் பிடிக்கும் சேத்துல ஒட்டிட்டு இருக்கிறது பிடிக்காது அதே மாதிரி இந்த துக்கம் நிறைந்த உலகத்துல இருந்து எந்த அளவுக்கு விலகி இருக்குங்களோ அந்த அளவுக்கு பாபாவுக்கு உங்களை பிடிக்கும் அப்ப பாபாவுடைய அன்புன்ற குடை நிழல்ல நீங்க பாதுகாப்பா இருக்கிறீங்க உங்களை யாரு என்ன பண்ண முடியும்ன்ற பெருமிதத்துல இருங்க அப்ப துக்கத்துடைய அலை கூட உங்களை தீண்ட முடியாது ஸ்லோகன்ல பாபா சொல்றாரு உங்களுடைய ஒவ்வொரு நடத்தையும் அப்பாவுடைய பேர புகழ் பெற செய்யணும் இவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் அப்படி கண் கலங்காம நமக்கு ஆறுதல் சொல்றாருப்பா அவங்க அவங்க தான் உண்மையிலே தெய்வம் உண்மையிலே அந்த பிரம்மகுமாரி ஆனாலே அப்ப ஆகலன்னா அவன் இப்படி மாறி இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்னு பாபா பேர உங்க நடத்தையின் மூலமாக பிராமண குலத்தின் பேர உங்க நடத்தையின் மூலமாக யார் உயர்த்துறாங்களோ அவங்கதான் இந்த குலத்தின் விளக்கு குல தீபம் அதே மாதிரி மம்மா கிளாஸ்ல மம்மா சொல்றாங்க ஆத்மா வேற பரமாத்மா வேற எல்லோரும் அந்த ஒரு பரமாத்மாவைத்தான் ஏத்துக்கிறாங்க ஆஹ் ஏக் ஓங்கார் கடவுள் ஒருவர் தான் 
அவர் சத்தியமானவர்னு சொல்லிடுறாங்க அப்படி இருக்கும்போது எல்லா இடத்துலையும் இறைவன் இருக்கிறாரு நானே பரமாத்மா அப்படின்னா நீங்க எந்த இறைவனுக்கு இந்த மகிமையை பாருங்க அப்ப இறைவன் ஒருத்தர் தான் ஒருத்தருடைய மகிமை தான் இதன் நிறுவனமாக நின்னா அந்த ஒருத்தர் கொடுக்கக்கூடிய ஞானம் தான் அழிவற்ற ஞானம் இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு உங்களுக்கு சுகத்தையே கொடுக்க போகுது ஸோ இதுதான் உண்மையான ஞானம் இந்த ஞானத்தினால ஆரம்பத்துல இருந்து கடைசி வரைக்கும் உங்களுக்கு சுகம் தான் ஒரே தடவை தான் கிடைக்குது கொடுக்கிறவர் அழிவற்றவர் அந்த ஞானமும் அழிவற்ற ஞானம் ஏன்னா இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு வருது அதனால தான் தேவதைகளை அமரணும்னு சொல்றோம் ஏன்னா இதுதான் நிரந்தரமா கர்ம பந்தனத்துல இருந்து விடுதலை பண்ணுதே தவிர மற்ற மதத்துடைய ஞானம் எதுவுமே யாருமே கர்ம பந்தனத்துல இருந்து விடுதலை பண்ணல அதனால தான் துக்கத்தை அனுபவிக்கிறாங்க அதனால மற்றது எல்லாமே பொய்யான ஞானம் இது மட்டும்தான் உண்மையான ஞானம் சோ இந்த ஞானத்துல ரெண்டு விஷயத்துக்கு ரொம்ப கவனம் கொடுக்கணும் என்னது விகாரி மனிதர்கள் கிட்ட இருந்து விலகி இருக்கணும் அவங்களுடைய அசுத்தமான கீழான உணவு முறையில இருந்து விலகி இருக்கணும் இப்பதான் நம்ம வாழ்க்கை பயனுள்ளதாக ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி முடிச்சுட்டாங்க ஓம் லவ் யூ பாப்ரதர் தேங்க்யூ பாப்